good shape. Okay. Okay. The screen is visible to everyone. So in yesterday's lecture, am I audible to everyone? Hi. Yes. Is I am audible to everyone? Yes. Okay. So yesterday we saw different types of processes and different types of cycles, right? In the in that we also seen reversible cycle and reversible process. What is meant by reversible cycle and reversible process? Also, we saw what is meant by irreversible cycle also, right? right? So, when the particular system passes through this many processes, one or two processes, and comes back to its initial position or initial condition, then that cycle is known as reversible cycle. And this is a theoretical cycle, okay? This is one of the example of the uh, reversible cycle and it is uh, it is theoretical cycle totally theoretical cycle and whatever constant uh, whatever different process we are going to study are mainly classified in this reversible cycle okay because why we use reversible cycle or reversible processes because it is simple to analyze okay it is simple to study that's why we considering or assuming constant volume constant pressure constant temperature and adiabatic and polyentropic processes all these processes are reversible processes okay and irreversible processes means what that system does not restore to its original condition or initial conditions that cycle is known as irreversible cycle okay and this is because of heat loss heat loss to the surrounding due to the friction, radiation and conduction, okay? Because of any means or any reason when heat is lost to the, to the atmosphere, at that time we cannot obtain reverse cycle as exactly as previous one, okay? So we cannot get initial conditions of the particular system, so that's why that process or that cycle is called as irreversible cycle okay and these are the reasons for the irreversibility mechanical and fluid friction unrestricted expansion heat transfer with temperature difference those are all reasons behind the irreversibility okay we are also going to see what is the concept means irreversibility in the entropy generation okay throttling process and free expansion process those processes are called as irreversible processes because we cannot get initial condition back okay in this process that's why all the natural uh, spontaneous uh, uh, processes all are irreversible processes okay so practically if we are going to conduct any process or any cycle that cycle is totally irreversible cycle okay maximum we can achieve near to the reversible reversible cycle or near to the reversible process but we can't achieve exact reversible cycle or reversible process okay that's why all the practical <coughs> practical pr processes or cycles are irreversible process that's why efficiency of that particular cycle is less than 100 percent okay we also seen the different gas laws ideal gas laws these are particularly particularly applicable to ideal gas laws okay only for ideal gas not for a practical gas we assume air as a ideal gas in thermodynamic analysis we assume air as a ideal gas that assumption is very important then we apply these equations to the air or other gases okay these all equations we should you should know these all equations because they are very important to find out uh, efficiency and different equations for different processes these are the different equations and uh, the those are the heat interaction work, inter work interaction that particularly for that process in this these two processes are very important 
their governing equation as well as their heat interaction and work in, work interaction equation you should know because these mostly in any cycle any thermodynamic cycle mostly these two processes are, are available there okay any any one of these processes is available but mostly in uh, most of the processes or most of the cycles these two processes are very important okay so you should know what is the governing equation of that particular process what is the heat interaction what is work interaction formula so by using those formula we are going to calculate efficiency of that particular cycle okay so so today we are going to start laws of different laws of thermodynamics okay so first of all we are going to see the zeroth law of thermodynamics as i just tell you, tell you yesterday <coughs> if two bodies it is stated that if two bodies are in thermal equilibrium with the third body then they are also in thermal equilibrium with each other first of all you should know what is mean by thermal equilibrium okay thermal equilibrium means what it have a same temperature temperature is same okay that is mean thermal equilibrium we already seen different conditions of the thermodynamic equilibrium in that it must be uh, follow thermal equilibrium mechanical equilibrium chemical equilibrium okay uh, so here what is mean by thermal equilibrium temperature will remain same or temperature is the same okay so what is it stated if two bodies are in thermal equilibrium with a third body means consider this is object 2 okay and this is object 3 now what happen first of all object 2 is therm in thermal equilibrium with object 1 this object 1 okay and independently this object third third object is also in thermal equilibrium with object first okay then they are also in thermal equilibrium with each other if object 2 is in thermal equilibrium with object 1 and independently object 3 is thermal equilibrium in object 1 then they both objects are in thermal equilibrium with each other means object number 2 and object number 3 both are in thermal equilibrium to each other so in a easy way we can say that when temperature of the object 2 is equal to or temperature of the object 1 and independently temperature of object 3 is equal to temperature of object 1 then then temperature of object 2 is equal to temperature of object 3 means if you want to put it in equations we can write like this temperature of the object 2 is equal to temperature of object 1 and independently temperature of object 3 is equal to temperature of object 1 so this statement states these two equations okay and you should know these are independently means if you put put some diathermic diathermic <coughs> wall in between them then also if you consider t2 is equal to t1 and t3 is equal to t1 so from these two equation we can say or by this st statement we can say that t2 temperature of the object 2 is equal to temperature of object 3 okay this is the basic zeroth law okay and this law is mostly or mainly used to <coughs> used to calculate temperature of an object okay so it is deals with thermal equilibrium and the zeroth law of thermodynamics is the basic for basis for the temperature measurement so whenever there is there will question come that like like that which thermodynamic law is used for basic basis for टेम्परेचर मेजरमेंट आंसर करेक्ट आंसर इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू शुड नो दैट ओके सो हियर इज अनादर स्टेटमेंट वेन टू ऑब्जेक्ट आर इन सेपरेटली इन थर्मोडायनेमिक इक्विब्रियम ओके दिस इज हियर सीन दैट सेपरेटली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स देर मे बी डायथर्माइक वॉल इज इन बिटवीन दोज टू टू ऑब्जेक्ट ओके सो वेन टू ऑब्जेक्ट आर सेपरेटली इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विब्रियम with the third object then they are in equilibrium with each other so this is definition or this is the uh, 
स्टेटमेंट ऑफ जीरो लॉग थर्मोडायनेमिक्स ओके सो बाय रिप्लेसिंग द थर्ड बॉडी विथ थर्मोमीटर सो बाय रिप्लेसिंग दिस थर्ड बॉडी और फर्स्ट बॉडी विथ थर्मोमीटर द जीरो लॉग कैन बी रिस्टेटेड एज टू बॉडीज इन इन थर्मल इक्विलोरियम इफ बोथ हैव द सेम टेंपरेचर ओके सो इवन इफ दे आर नॉट इन कांटेक्ट सो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन use this thermodynamics law for the temperature measurement so this is the basis for the temperature measurement so zeroth law of thermodynamics is a basis for the temperature measurement okay so here is that uh, uh, what you call as experiment how we use zeroth law of thermodynamics for calculation of temperature okay consider or assume there are three beakers beaker number a beaker b and beaker c what happen here now we know the temperature of beaker b okay whatever the temp uh, fluid available in uh, beaker b we know its temperature also the temperature of the fluid which is present in beaker c we know okay so we have the values of t2 as well as t1 okay and we don't know the temperature of the fluid which is present in a beaker so we don't know t okay we assume it is t now what happen first of all what we do we put the thermometer in the b beaker okay whenever we put that thermometer in the b beaker we consider one reference point on the thermometer okay and we calculate the displacement causes in the thermometric fluid means whatever the mercury or other fluid which is present in thermometer we calculate its displacement okay for the first case or b beaker it is uh, we get x1 okay so whenever we put that thermometer in the b beaker we got the displacement x1 so here temperature of the b beaker t1 is directly proportional it is directly proportional to x1 whatever the displacement happen in thermometer same again we what we do we put that thermometer same thermometer in the beaker c okay so here what happen we got displacement okay displacement x2 and which is directly related to whatever the temperature of the particular fluid okay so here temperature t2 is directly proportional to x2 okay already aplyala mait hai jevha apan thermometer konte fluid madhe kiwa ekada solid wale touch karel tya vi ka hote आतल जे का फ्लूड आए मोस्टली अपन मर्क्यूरी यूज करते राइट मर्क्यूरी का होते एक्सपांड होते राइट जर टेम्परेचर कमी तो कॉन्ट्रैक्ट होते राइट सो दैट डिस्प्लेसमेंट वी आर गोइंग टू कैलक्युलेट ओके आता है मोस्टली का कि आप समझा अपने थर्मामीटर वर को स्केल दिल्ली नी आप कस मेजर कराए हाथ हा पूर्ण एक्सपेरिमेंट है ओके यूजिंग जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हाउ वी वी आर गोइंग टू calculate temperature measurements okay now we are going to take temperature measurements that is given by this experiment okay so whenever we put the that particular thermometer in beaker b and beaker c we get the respective displacement like x1 and x2 okay now we know the value of t1 we know the value of t2 also we know the value of x1 value of x2 we calculated that after that we put the same thermometer in beaker a okay here we don't know the temperature of the fluid which is given by t okay but we after we uh, when we put that thermometer in the beaker a we get some displacement which is given by x okay so we calculated x so we know the x we don't know t so we put at as it is after that we get this equation okay so we divide <coughs> divide second equation by first equation and again divide this equation by this equation so by using the using <coughs> divide and equal rule t1 upon t is equal to x1 upon x because t1 is directly proportional to x1 and t is directly proportional to x similarly we get second equation okay now what happen what we do this is first equation and this is second equation we minus the first equation from second equation means equation 2 minus equation 1 we perform this mathematics mathematics uh, steps and then we get 
T2 upon T minus T1 upon T is equal to X2 upon X minus X1 upon X. The base is same. That's we take it as a common. So T2 minus T1 upon T is equal to X2 minus X1 upon X. So by taking T at the this side, then X2 is this side, X, X2 minus X1 this side, we got the expression or equation for temperature calculation. So now here we already know T2. Okay, we already know T1. We also know or calculated X2 and X, X1 and also we calculated X. So from this equation, we can find temperature, which is uh, temperature of the fluid, which is present in beaker one or beaker A. Okay. So mostly what happened? Generally, this T2 and T1 is taken as a something which is uh, we already know. Okay. So normally in practice, we take T2 as a boiling point temperature of water at atmospheric pressure and we take T1 as ice point. Ice point means whenever we, uh, we, we reduce the temperature of water and at which temperature we got ice. Okay. We are uh, at which temperature water is converted into ice or solid form. So we already know what is T2, T2 uh, at atmospheric pressure boiling point is 100 degree centigrade and the ice point is 0 degree centigrade. So already we, do, we know these uh, values for both these temperatures. We calculated X2, X2, X1, X2 and we also calculated X2, X and from this equation we find out what is the temperature of fluid which is present in A beaker. Okay. So like the way, like this we are we designing we design the the different thermodynamics with the different fluid so like this we use zeroth law of thermodynamics for measurement of temperature now the second one is first law of thermodynamics this is also very important okay so what it is state when a system undergoes a thermodynamic cycle you are saying that thermodynamic cycle and the system is closed system okay it system must be a closed system when a closed system undergoes a thermodynamic cycle then the net heat supplied to the system from the surrounding okay means what heat is added to the system okay so it is given as positive we take it as positive because whatever the heat is added to the system is equal to is equal to network done by the system on the surrounding network done by the system means it is also positive work also is positive you should clear uh, clear you should have clarity between sign convention of work and heat okay whenever we supply heat to the system it is given as positive when we <coughs> Uh, expel some heat or given heat from the system it is taken as negative and and for the work when network done by the system it is taken as positive and when network done on the system it is taken as negative so whenever we, there is any closed system okay and it's passed through the thermodynamic cycle thermodynamic cycle means what the initial conditions properties is equal to the final condition properties okay so there will be no internal change internal energy changes right because whatever the properties internal energy is also a property so what is the initial internal energy is equal to <coughs> final internal energy right so internal energy is going to same so using first law what is stated du change in internal energy is equal to heat interaction minus work interaction okay so now this is zero because there will be no change in internal energy so dq is equal to dw so whatever heat interaction will happen is equal to dw whatever the work interaction okay Again, we can state it first law of thermodynamics as a conservation law, a energy conservation law, right? By uh, using uh, using that statement, what we can see, the we cannot create. Okay, energy can neither be created nor destroyed. 
okay we cannot create energy or we cannot destroy energy that's energy only converted from one form to the another form okay so here the total energy associated with an energy conversion remain constant means whatever the total energy uh, of that particular system will remain constant okay or total energy of a universe is remain constant it is impossible to create or to destroy the energy we can only transfer okay or we can only convert from one form to the another okay so these are two statement of first law okay <coughs> you already uh, studied the first law in basic mechanical engineering okay so the so second law this is very important regarding the entropy generation generally second law of thermodynamics contain two statement first one is clausius statement and second one is kelvin planck statement okay so clausius statement whatever the clausius statement is based uh, which is gives idea about refrigeration okay second law of thermodynamics we study two uh, two machines first one heat refrigeration or a heat pump machine or second one is heat engine so we study two uh, two uh, machines one is refrigeration or heat pump and second one is heat engine okay so what clausius statement states it is impossible for a self acting machine working in a cyclic process this is important cyclic process unaided by any external agency means does not give an external uh, work okay to convey heat from a body at a lower temperature to the body at a higher temperature means we cannot construct a machine which is get or give energy from low low temperature reservoir and give energy to the high temperature reservoir without work means if you see manje konte ekad machine asa apan banu shakat nahi kiwa construct karu shakat nahi jacha kay asnar hai work ki low temperature pasun manje he je reservoir hai te low temperature reservoir pasun high temperature reservoir la heat travel karayche ओके विदाउट एनी वर्क इनपुट एखाद मे वर्क इनपुट न देता अपन अस मशीन बनू शक नहीं वी हैव टू गिव सम वर्क आता तुम्हार होम मध्य जो रेफ्रिजरेटर है तेल जर समा तुम्हें इलेक्ट्रिक सप्लायस दिला नहीं तो वर्क तो करना है का नहीं राइट सो वॉट इज द वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू शूड नो दैट नाउ हियर एजूम एज्यूम दिस रिजर्वायर बॉटम रिजर्वायर इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर ओके लो टेम्परेचर रिजर्वायर गिवन बाय टी एल एंड दिस इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ओके दिस इज हाई टेम्परेचर रिजर्वायर नाउ कंसिडर युअर कंसिडर द रेफ्रिजरेटर विच इज अवेलेबल इन युअर इन युअर होम्स ओके वॉट इट इज डू इट्स टेक सम हिट फ्रॉम लो लो हिट रिजर्वायर मीन्स फ्रॉम द डिफरंट matter which is available in refrigerator get that uh, heat and give it give it to the surroundings which is at higher temperature okay so here you can see that refrigerator this diagram okay what refrigerator do it get some work means electric supplied and using that work or electric supplied what it does it take some heat from low temperature reservoir and give that total heat to the high temperature reservoir manje tumcha refrigerator kay karto ka je refrigerator cha at tumhi je kay matter thevlela asnar ahe vegle food food che packets astat kiwa water ase te kay karto tya pasun heat absorb karnar okay an ti absorb keleli heat punna surrounding la dete right karan ki refrigerator ti heat kute dete surrounding la dete right so tya sathi kahi tari work input apan tela dyalas pahije राइट मे जे का इलेक्ट्रिक सप्लाय है तो अपने दयालाज पाजे दैट इज नेसेसरी तेज या क्लॉसिस स्टेटमेंट मध्य है मे इट इज वे इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी डिवाइस विच इज टेक हिट फ्रॉम द लो लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड प्रोवाइड एंड 
गिव हिट टू द हाय टेम्परेचर रिझर्वायर विदाउट एनी वर्क म्हणजे जर आपण याला वर्क प्रोव्हाइडच केलं नाही तर असं मशीन आपण कन्स्ट्रक्ट करू शकत नाही हेच ते सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मधून सांगतंय म्हणूनच जेव्हा केव्हा आपल्याला एखादं रेफ्रिजरेटर वर्क करायचं असेल तर त्याला काहीतरी वर्क इनपुट आपल्याला द्यावं लागणार आहे ओके जनरली काय होतं हाय टेम्परेचर पासून लो टेम्परेचरला आपण नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली जी हीट असते ती ट्रॅव्हल होत असते ओके त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सटर्नल वर्क देण्याची काही गरज नसते परंतु रिव्हर्स जाताना जेव्हा आपल्याला लो टेम्परेचर पासून हाय टेम्परेचरला जायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काहीतरी वर्क इनपुट हे द्यावं लागणारच आहे विदाउट वर्क इनपुट आपण ती म्हणजे लो टेम्परेचर पासून हाय टेम्परेचरला हीट ट्रॅव्हल करू शकत नाही ओके दिस इज गिवन इन ए क्लासिस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन अदर वर्ड्स हीट इट सेल्फ कॅनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी वेन एव्हर यू ऑलरेडी नो वेन एव्हर देर इज अ हीट ट्रान्सफर ऑर हीट फ्लोज इट्स फ्लोज फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर कधीही गरम पाण्यापासून थंड पाण्याकडेच हीट ट्रॅव्हल होत असते ओके किंवा एखादा चहाचा मग जर तुम्ही ऍटमॉस्फेरिक मध्ये ठेवला गरम चहाचा मग त्यामुळे काय होतं चहामधली जी हीट एनर्जी असते ती काय होते ऍटमॉस्फेअरला जाते किंवा सराउंडिंगला जाते त्याच्या उलट कधीच होत नाही किंवा सराउंडिंगची हीट एनर्जी पुन्हा चहाला होऊन चहाचं पुन्हा टेम्परेचर इन्क्रीज कधीच होत नाही आता जर तुम्हाला त्या चहाचं पुन्हा टेम्परेचर इन्क्रीज करायचं म्हटलं तर तुम्हाला ते ती जे काही चहा आहे तो तुम्हाला हीट करावा लागेल राईट म्हणजेच त्याला काहीतरी आपल्याला वर्क प्रोव्हाइड करावं लागणार आहे सो दिस इज द बेसिक क्लॉसिस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ओके सेकंड स्टेटमेंट इट इज डिपेंड ऑन हीट इंजिन ओके अँड इट इज गिवन बाय केलविन प्लँक स्टेटमेंट ऑर गिवन बाय केलविन प्लँक ओके वॉट इज डज इट मीन इट इज बेस्ड ऑन हीट इंजिन वॉट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो वॉट इज हीट इंजिन हीट इंजिन इट इज डिवाइस ऑर इंजिन विच कन्वर्ट हीट इन टू वर्क ओके इट कन्वर्ट हीट इन टू वर्क ओके दॅट इंजिन नोन ॲज हीट इंजिन जनरली आय सी इंजिन इंटरनल कंबशन इंजिन नोन ॲज हीट इंजिन बिकॉज इट वॉट इट डज इट्स कन्वर्ट दॅट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्युल इन टू फर्स्ट इन हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ द कंबशन अँड दॅट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड अगेन कन्वर्टेड इन टू मेकॅनिकल वर्क ओके दॅट इज गिवन ॲट डब्ल्यू सो वॉट इट डज केलविंग प्लँक स्टेटमेंट टेल्स ओके सो सेम ॲज अ क्लॉसिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो स्टेट दॅट इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अँड इंजिन एनी हीट इंजिन विच वाईल ऑपरेटिंग इन अ सायकल सायकल ओके दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विच इज ऑपरेटेड इन अ सायकल प्रोड्युसेस नो अदर इफेक्ट एक्सपेक्ट टू एक्स्ट्रॅक्ट हीट फ्रॉम अ सिंगल रिझर्वायर अँड डू इक्विवॅलंट अमाऊंट ऑफ वर्क ओके सो व्हॉट इज डज इट मीन्स वी कॅनॉट कन्स्ट्रक्ट एनी हीट इंजिन विच हॅव हंड्रेड पर्सेंट इफिशियन्सी आपण असं कोणतंही इंजिन हीट इंजिन बनवू शकत नाही जे हंड्रेड पर्सेंट इफिशियन्सी देऊ शकतं ओके म्हणजेच काय जर समजा हीट इंजिनचं वर्क काय असतं हीट कन्वर्ट द हीट एनर्जी इन टू वर्क ओके सो कन्सिडर दे दिस इज द हाय टेम्परेचर रिझर्वायर अँड वी प्रोव्हाइड सम हीट ओके सम हीट टू द इंजिन दॅन व्हॉट इंजिन डू इट्स कन्वर्ट्स सम पार्ट ऑफ दॅट हीट इन टू वर्क ओके अँड रिमेनिंग हीट इज गिवन टू द लो टेम्परेचर रिझर्वायर ओके म्हणजे जेवढी एनर्जी तुमची इन केलेली असते त्यातला थोडा पार्ट जो असतो ते वर्कमध्ये कन्वर्ट करतं आणि थोडी हीट एनर्जी असते ती वर्कमध्ये कन्वर्ट करू शकलेली नसतं ती पूर्ण एनर्जी लो टेम्परेचर रिझर्वायरला इजेक्ट करते ओके कारण की कोणते इंजिन हे शंभर टक्के इफिशियंट नसते राईट ओके का याचं कन्वर्जन शंभर टक्के का होत नाही कारण की हीट ही लो ग्रेड एनर्जी आहे राईट लो ग्रेड एनर्जी आहे आणि वर्क हाय ग्रेड एनर्जी आहे दॅट्स वाय वी कॅनॉट कन्वर्ट हंड्रेड पर्सेंट हीट इन टू हंड्रेड पर्सेंट वर्क ओके सो दॅट्स वाय केलविंग प्लँक स्टेटमेंट सेज दॅट इट इज इम्पॉसिबल टू कन्स्ट्रक्ट अँड इंजिन विच इज ऑपरेटिंग इन थर्मोडायनामिक सायकल produces no other effect expect to extract heat from a single reservoir and do equivalent amount of work okay so it is impossible to construct engine 
which gives 100% efficiency okay so this is the kelvin planck statement this is the second law of thermodynamics second statement of second law of thermodynamics okay so from the second law of thermodynamics what we what we uh, get it is impossible to construct any machine any heat engine which having 100% efficiency right and <coughs> from the class statement what we get what we get conclude that we cannot create or cannot construct any machine which is <coughs> which is extract heat from the low temperature reservoir and give it to high temperature reservoir without expense of any work manje konte ekada refrigerator tumhala construct karaycha asel to tela ye work input he dyaavaj lagnar hai okay आणि कोणतंही इंजिन तुम्ही जेव्हा कन्स्ट्रक्ट करता त्यावेळी त्या इंजिनचा हंड्रेड पर्सेंट इफिशियन्सी आपल्याला भेटत नाही सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट ओके दिज आर द व्हेरी इझी वन ओके डोंट गेट कन्फ्युज बिटवीन केल्विंग प्लॅन्स अँड क्लॉसिस क्लॉसिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑफ फॉर बेसिस फॉर रेफ्रिजरेटर अँड दिस केल्विंग प्लॅन इज बेस्ड फॉर हिट इंजिन ओके so if you have any doubts you can put it in chat box we saw the th three laws of thermodynamics which are very important most important is first law and the second law okay because we are going to analyze different thermodynamic system based on these two laws okay from first law what we get we get how much energy is converted okay so means how much heat energy is converted into work or in a internal energy and from second law of thermodynamics what we get the direction of the particular process first law madhe first law cha fakt use karun apan tya process chi direction sangu shakat nahi right parantu second law cha use karun apan tya process chi direction sangu shakto karan ki without any work this direction is not possible we have to give some work and this direction is possible okay so if you have any doubts regarding first zero law first law second law you can yeah. okay got some screen this sorry screen baki chana hai ka visible hai ka maybe vaibhav deshmane you have a network issue okay give us more example of clausius statement clausius statement's example manje tumcha refrigerator that's it no the screen sir the evda please click kar oh okay so repeat the clausius statement okay so just a second so what is clausius statement see that it is stated that it is impossible for construct self acting machine working on a cyclic process this is important first part of this statement okay whatever we machine considering it is working in cyclic process unaided by any external agency manje konta hi external work na deta convey heat from a body at a lower temperature convey heat from a body which is at lower temperature which is given as qr to a body at a higher temperature to a body at a higher temperature which is as a higher temperature manje asa kontei machine nahi hai ki je apan asa construct karu shakto ki te low body pasun temperature uh, heat extract karnar ani ti heat high body la denar without any work interaction kiwa without any work input okay ata example manje sagyat popular most important manje refrigerator as tumcha jar tumhi electric supply dila nahi samjha कारण की रेफ्रिजरेटर मध्ये काय असतं सायक्लिक प्रोसेस असते कारण की जो काही रेफ्रिजरंट आहे तो कधी बाहेर पडत नाही राईट तो रेफ्रिजरंट तुमचा रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेटर मधला बाहेर पडत नाही कधी फक्त तो सर्क्युलेट होत असतोय ओके कॉम्प्रेसर मधून पुन्हा कंडेन्सर मध्ये कंडेन्सर मधून पुन्हा एक्सपान्शन वॉल मध्ये एक्सपान्शन वॉल मधून मग पुन्हा ते तुमच्या व्हिऑपरेटर मध्ये ओके असं फक्त सर्क्युलेट होत असतो ओके त्यामुळे त्याला सायक्लिक प्रोसेस म्हणतात आणि जर समजा तुमच्या रेफ्रिजरेटरला तुम्ही कोणतंही इनपुटच दिला नाही किंवा कोणता सप्लाय इलेक्ट्रिक सप्लाय दिला नाही 
तर ते वर्क करणार आहे का नाही करणार कारण की आपण वर्कच देत नाही त्याला हे वर्क देत नाही त्यामुळे रेफ्रिजरेटरचं वर्क काय असतं जे काय आतलं मॅटर आहे किंवा फूड्स वगैरे आहेत त्या फूडमधली जी काही हीट आहे ती एक्स्ट्रॅक्ट करायची आणि तीच हीट सराउंडिंगला द्यायची राईट दॅट इज द वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर पण जर आपण त्याला इलेक्ट्रिक सप्लायस दिला नाही तर रेफ्रिजरेटर वर्क करणार आहे का करणार नाही ऑब्विसली करणार नाही त्यामुळे कोणतेही मशीन कन्स्ट्रक्ट करताना कोणतेही रेफ्रिजरेटर मशीन कन्स्ट्रक्ट करताना वी हॅव टू गिव्ह सम वर्क टू दॅट पर्टिक्युलर मशीन ओके इफ यू डज नॉट प्रोवाइड वर्क टू म्हणजे ह्या फर्स्ट टायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकताय ह्या रेफ्रिजरेटरला कोणतेही वर्क तुम्ही जर प्रोवाइड केला नाही तर ही जी प्रोसेस आहे ती होणार नाही इथं नो म्हणून तुम्हाला सांगित दाखवलेलं आहे राईट दिस इज इम्पॉसिबल ओके बट वेन वी प्रोवाइड सम वर्क वेन वी प्रोवाइड सम वर्क दॅन इट इज पॉसिबल टू टेक हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिझर्व आहे ऑर लो टेम्परेचर ऑफ बॉडी अँड इजेक्ट टू हाय टेम्परेचर बॉडी वेन वेन एव्हर वी गिव्ह वर्क इज अ इनपुट ओके जर वर्क इनपुट दिलं तरच आपण ते हे करू शकतो नॉर्मली टेम्पर नॉर्मली नेचरमध्ये जर समजा विदाउट एनी वर्ड स्पॉन्टेनियस कोणती रिॲक्शन असते जेव्हा हाय टेम्परेचर एखादं मटेरियल असेल त्याची जी हीट असते ती लो टेम्परेचरला जाते म्हणजे जेव्हा आपण एखादं चहाचा कप ओपन ठेवल ॲटमॉस्फिअरमध्ये त्यावेळी काय होतं त्याचं टेम्परेचर रेड्यूस होतं म्हणजे काय होतं चहाची जी हीट असते ती सराउंडिंगला जाते म्हणजेच हाय टेम्परेचर रिझर्व आहे म्हणजे तुमचा टी चहा जो काय आहे आणि लो टेम्परेचर रिझर्व आहे म्हणजे सराउंडिंग असणार आहे नॉर्मली चहा थंड होतो म्हणजे काय होतं चहाची हीट सराउंडिंगला जाते ओके दिस इज पॉसिबल ओके पण त्याचं रिव्हर्स पॉसिबल आहे का म्हणजे फक्त आपण चहा सराउंडिंगमध्ये ठेवला आणि त्याला काही हीट वगैरे केलं नाही तर आपोआप त्या चहाचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे का नाही होणार ओके त्यासाठी आपल्याला काहीतरी वर्क द्यावं लागणार आहे म्हणजेच आपल्याला तो चहा आहे तो हीट करावा लागणार आहे राईट मगच त्या चहाचं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल ओके सो दिस इज क्लॉसिस स्टेटमेंट समजलं काय तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक्झाम्पल क्लॉसिस स्टेटमेंट म्हणजे रेफ्रिजरेटर तुमचा ओके दॅट्स इट अँड फॉर हीट इंजिन आय सी इंजिन तुम्ही घेऊ शकता हीट इंजिनच म्हणजे सेकंड जो आपला पॉइंट आहे किंवा सेकंड स्टेटमेंट आहे केल्विन प्लॅन्ट आय सी इंजिनचं कोणत्याही इंजिन असू दे कोणत्याही गाडीचं इंजिन आय सी इंजिन असू दे त्याचं शंभर टक्के एफिशियन्सी नसते राईट म्हणजेच जेवढी काय हीट तो फ्युल कडून घेणार आहे ती शंभर टक्के वर्कमध्ये कन्वर्ट होत नाही राईट काहीतरी हीट थोडी ना थोडी हीट ती जी असते ती लॉस होते ओके बरोबर आहे का नाही सो आणखी काही डाऊट्स असतील तर टाकू चॅट वरती हे करू शकता कळालेलं आहेत का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोनॉमिक स्टेटमेंट बिकॉज दिज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट दिज आर द बेसिक फॉर बेसिस फॉर एंट्रॉपी और एंट्रॉपी जनरेशन विच वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर्स और नेक्स्ट वीक वॉट इज एंट्रॉपी वॉट इज एंट्रॉपी जनरेशन वी आर गोइंग टू सी दॅट इन नेक्स्ट वीक अँड दिस इज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॉमिक इज द बेसिस बेस फॉर एंट्रॉपी अँड एंट्रॉपी जनरेशन कन्सेप्ट सो यू शुड नो एक्झॅक्टली वॉट इज मीन बाय केलिंग प्लॅन स्टेटमेंट अँड वॉट इज मीन बाय क्लासिस स्टेटमेंट anyone having doubt or something we have 3 minutes left if you have any doubts please put it in chat box okay so i think everyone understand what is meant by second law okay so uh i will share some uh, links of uh, pdf okay je tumche textbooks ait pk nag ogre 
त्यांच्या लिंक्स मी शेअर करेन ग्रुपवरती सो त्याची पी डी एफ तुम्हाला भेटून जाईल ओके सो प्लीज गो थ्रू दॅट बुक अँड ऑल्सो आय विल शेअर सम लिंक्स ऑफ युट्यूब व्हिडिओज युट्यूब व्हिडिओच्या पण लिंक थोड्या सेंड करतो त्या बघा म्हणजे तुम्हाला प्रोसेसेस किंवा सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स याच्याबद्दल डिटेल आयडिया मिळेल ओके सो काही डाऊट्स आणखी आहेत का कोणाचे इफ एनी वन हॅव डाऊट सो ओके सो वी कॅन स्टॉप हिअर वी विल स्टार्ट एन्ट्रॉपी जनरेशन बिफोर दॅट प्लीज गो थ्रू द स्टेक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अँड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओके आय विल शेअर लिंक्स फॉर पी डी एफ बुक्स ऑर ई बुक्स सो यूज दॅट पी डी एफ टू गो थ्रू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑल्सो आय विल शेअर सम व्हिडिओज रिगार्डिंग रिलेटेड टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सो इट इट इज व्हेरी इज इजी फॉर यू टू understand the second law of thermodynamics okay so can we stop here can we end the meeting yes sir okay if you have any doubts you can also put that in our whatsapp group okay or you can call me directly okay have a great day